हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय लिटिल गार्डन मैं हूँ सिमरन आज के मेरे इस वीडियो में आप ये प्लांट देख रहे हैं इसका नाम है इम्पेशंस और आप सभी ने बहुत पूछा है इस प्लांट के बारे में दोस्तों ये प्लांट बहुत ही कॉमन है सर्दियों भर आपको ये प्लांट नर्सरीज में बहुत आम देखने को मिलेगा तो इस प्लांट को तो वैसे मैंने सीट से लगाया है और भी कई सारे इनके प्लांट्स हैं देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा मैं इन पर केयर नहीं करती हूँ जो भी इनकी देखभाल है वो यही है कि इन दिनों जब आपके वहाँ पर ज़्यादा धूप है तो इन्हें पानी का ज़रूर कंट्रोल करिएगा और ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं से सूख तो नहीं रहा है तो तभी दोस्तों इसमें नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और पूरे दिन की धूप में नहीं छोड़ना है तो मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर बारह एक बजे के बाद धूप बिल्कुल यहाँ से शिफ्ट हो जाती है तो इनके क्या केयर है मैंने कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं चलिए आगे हम देख लेते हैं मैंने इसे बीज से ग्रो किया है आज से पाँच छः महीने पहले हमारे एक रिलेटिव ने मुझे हिमाचल से इनका सीड दिया था और तब मैंने इसे छोटे से छः इंच के पॉट में लगाया और अब जाकर दोस्तों इसमें अच्छे से भारी से यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है कुछ दिन पहले मैंने काउडंग मेन्योर बनाया था और वीडियो भी आपसे शेयर किया था वो काउडंग मेन्योर मैंने अपने समर्स के प्लांट्स के लिए बनाया था और इन सभी प्लांट्स में भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी वो खाद दे दी थी शायद तभी करके दोस्तों देखिए बहुत सारे अच्छे फूल आ गए हैं और ऐसी बात नहीं है सर्दियों में भी मुझे इसमें बहुत अच्छे फूल आए थे लेकिन जो इसके लिए जो अच्छा टेम्परेचर होता है ये इन दिनों वाला ही है जैसे हमारे यहाँ पर आज भी फ्रेंड्स अभी नौ दस बजे हैं और टेम्परेचर सिर्फ पच्चीस डिग्री है और फ्रेंड्स देखिए इनकी पत्तियों में ये जो एजेस होती हैं जो इनकी किनारियाँ ये थोड़ी शार्प कट लिए होती हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचता है हाथों को यानी कभी कोई छीलते नहीं है हाथ बहुत नरम पत्तियाँ होती हैं और इस प्लांट का जो अट्रैक्शन है ये इनके पत्तियों का कलर ही मुझे लगता है बहुत और फूल भी फ्रेंड्स जैसे, जैसे लगता है कोई गुलाब के फूल हों बड़े ही प्यारे तो हम इसे दोस्तों बहुत इजीली कटिंग से भी लगा सकते हैं देखिए अंदर ही अंदर और भी इसकी कलियाँ आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स आज भी बादल है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है ये देखिए ये 10 इंच के पॉट में मैंने इसे बाद में शिफ्ट कर दिया था फ्रेंड्स इसको पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए लेकिन इसको पानी की बहुत ज़रूरत भी पड़ती है जब भी आप इसकी मिट्टी को एकदम से सूखते देख लें तभी आप इनको पानी दीजिए पानी का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों हमें हर प्लांट्स को तभी मेरे कुछ प्लांट्स हैं फ्रेंड्स उनमें बहुत अच्छे से अभी भी फ्लावरिंग चल रही है और ये देखिए इसकी जो मिट्टी है बहुत अच्छी से कोई पानी इसमें रुकने का सवाल ही नहीं आता है देखिए इस तरह की जो आ, स्टेम आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टेंडर होती हैं फ्रेंड्स बिल्कुल पानी भरे होते हैं इसमें ये हार्ड वुड नहीं होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है यहीं से हम कटिंग लेकर हम दूसरे पॉट में इनको दोबारा से नए प्लांट बना सकते हैं ये देखिए कितने अच्छे चारों ही तरफ से देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है और भी कुछ प्लांट्स हैं दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये देखिए सर्दियों में मैंने फ्रेंड्स इनके कोई 10-12 प्लांट्स खरीदे थे बाद में यहाँ वहाँ कुछ खराब भी हो गए सर्दियों में मेरे यहाँ पर सर्दियों में इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि धूप की बहुत ज़्यादा परेशानी चलती ही रही सर्दियों में तो अब जाकर इनके लिए कुछ अच्छा टेम्परेचर हुआ है तो इनमें मुझे फूल मिलते ही जा रहे हैं ये जो इनका इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं देखिए बहुत ही बारीक बारीक पत्ते इनको भी फ्रेंड्स हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ये भी मैंने क्ले पॉट में लगा रखा है और भी मैं आपको इनके कलर्स दिखाऊंगी देखिए बड़े ही प्यारे प्यारे और भी कलर्स हैं और फ्रेंड्स इसकी खासियत ये है कि सभी जो फूल हैं बहुत रंगों में मिलते हैं और सभी के जो रंग है बहुत ही वाइब्रेंट बहुत ही चटक रंग होते हैं कुछ मैंने इनमें पॉर्चुला का भी साथ में लगाया है तो अब मैं आपसे फ्रेंड्स अपने इस प्लांट्स में जो खाद को यूज़ किया गया है वो खाद आपसे शेयर करती हूँ ये वर्मी कंपोस्ट है देखिए तो इस वक्त दोस्तों हम सभी को खाद की परेशानी भी आ रही है लेकिन मैं हमेशा 50 के के बैग में ही हमेशा खाद वगैरह लेकर रखती हूँ तो मेरे पास अभी खाद है देखिए ये वर्मी कम्पोस्ट है 
इसको फ्रेंड्स मैंने मिट्टी में ही मिलाकर जो दिया था तभी का दिया हुआ है और एक और चीज़ ये देखिए ये गोबर की खाद है आपके पास जो भी खाद हो जैसे पत्तियों की खाद है आपको जैसे मैंने फ्रेंड्स कई बार बताया भी है सूखे पत्तों को आप जमा करके रख लीजिए तो उनसे भी बहुत अच्छा हम कंपोस्ट बना सकते हैं ये जो कंपोस्ट होती है फ्रेंड्स इन्हीं से हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे पलते हैं बड़े होते हैं बहुत अच्छा अच्छे फूल देते हैं तो इस तरह के जो टुकड़ों में आप ये गोबर की खाद देख रहे हैं जब भी मैं इनको मिट्टी में मिक्स करना चाहूँ हाथों से अच्छी तरह से मसल लेती हूँ दोस्तों ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग हो स्लो रिज़ल्ट देते हैं लेकिन जो रिज़ल्ट देते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं तो हमारे ये गोबर की खाद में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है इनसे पत्तियाँ बहुत हरी भरी रहती हैं बहुत अच्छे प्लांट्स में ग्रोथ होती है इसके बाद बहुत ही ख़ास चीज़ ये देखें फ्रेंड्स ये है स्वर्ण मोती ये नीम कवच कंपनी की है फ्रेंड्स और पिछले गर्मियों से ही मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ अब मेरे पास नीम कवच की जो नीम खली है वो ख़त्म हो गया है ये इस तरह के ग्रैनुअल फॉर्म में होती है ये देखिए देखने में आपको ये डीएपी ए की तरह लग रहा होगा लेकिन मैं कभी डी या फिर एन का इस्तेमाल अपने गार्डन में नहीं करती हूँ ये जो नीम कवच देख रहे हैं दोस्तों वैसे ये स्वर्ण मोती है जब नीम कवच नीम खली नहीं होती है तो तब मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ दोनों में से किसी एक ही चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है इनसे फ्रेंड्स हमारे किसी भी प्लांट्स में जो पेस्ट का खतरा रहता है वो सभी एकदम ख़त्म हो जाते हैं और पेस्ट लगे भी हो तो थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके मिट्टी के चारों तरफ में थोड़ी थोड़ी इनको आधी चम्मच जितनी हमें ये डाल देनी चाहिए ये देखिए ये स्वर्ण मोती लिखा हुआ है इनकी जो प्रिंट्स हैं थोड़ी मिट से गए हैं ये ह्यूमिक एसिड इनमें होता है और ह्यूमिक एसिड आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स ये हमारे प्लांट्स के मिट्टी जो है मिट्टी की जो पीएच बैलेंस को बनाए रखता है जड़ों में बहुत जड़ों को फैलने में जड़ों को बनाने में प्लांट्स को बिल्कुल मजबूती देने में फ्रेंड्स ह्यूमिक एसिड की तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खासियत है इस पर तो एक अलग से वीडियो करूँगी तो ये जो ह्यूमी अमीनो है फ्रेंड्स ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको जब भी मौका मिले ये स्वर्ण मोती ज़रूर आप खरीद कर रखें मैंने इनके दो चार डिब्बे खरीदे थे बस फ्रेंड्स मैं करती क्या हूँ मैं अपनी फ्रेंड्स में बांट देती हूँ अपने रिलेटिव्स में दे देती हूँ अब ये एक ही मेरे पास ये डिब्बा बचा हुआ है तो ये करीब करीब सौ रुपये तक में आ जाता है और अभी इसकी एक्सपायरी भी आ गई है बस जल्दी से जल्दी मैं इसे ख़त्म करना चाहती हूँ और ये लाडो है बस मेरा वेट कर रही है कि कब मैं वीडियो ख़त्म करूँगी और नीचे जाऊँगी जब तक मैं काम करती हूँ ये इसी तरह मेरा वेट करती है बस ये इसका काम होता है हमेशा इसे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और फ्रेंड्स ये मैं आपको रेन डिली दिखाती हूँ देखिए छोटे से हाफ कट कट हुआ ये बॉटल है और फ्रेंड्स ये दो तीन साल से इसी तरह इसी बॉटल में ग्रो हुआ है और जब भी बारिश की बूंदें आ जाती हैं तो ये इसी तरह अपनी कलियां जल्दी से बना देती हैं तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स मैंने कभी भी इसे अपने बॉटल से नहीं निकाला है बड़ा ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट मुझे अब मैं आप सभी से दोस्तों विदा लेना चाहूँगी आज की वीडियो में हमने इम प्लांट के बारे में बात की जितनी जो भी मेरी एक्सपीरियंस रही है वो मैंने आपसे शेयर किया है और दोस्तों अगर आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो प्लांट को छाँव में रख लीजिएगा बाय टेक केयर